What's up mga idol? Welcome muli sa aking video Para sa video na ito mag-install ako ng controller Para sa aking pilo Bale mag-DIY lang tayo At i-check natin kung paano ang performance niya Kaya abangan ninyo Ayan mga idol At ito nga pala ang ating bagong controller Ayan Buksan natin siya. So kung itong controller na to is ano siya, 36 to 48 volts. So pwede siya sa 36 volts na battery at 48 volts na battery. Ayan. Tapos ito ay merong 350 watts. So yung stock motor natin is 150 watts lang. So naglagay, maglalagay tayo ng mas mataas checkin natin kung mas mas okay at kung kaya niya ayan bali para sa controller na to ang magamit lang natin dito is yung basic ayan bali ito yung power cord nya ayan merong positive negative tsaka signal lang itong isa tapos itong motor face ayan itong motor face na to standard din sya ang kulay nya is green, blue, and yellow ayan ito nakakabit sa motor to ito sa battery tapos ito pa yung hull sensor nya ito connected din to sa motor motor ng ating scooter ayan bali ito meron syang 5 wires tapos ang isa pang importante dito is ito ayan ito namang wire na to para sa ano yan, throttle so throttle sya yung control ng speed ng ating fido ayan so usually ito lang yung ano kailangan natin para mapagana natin sya the rest hindi na natin sya mga gamit kasi yung iba dito para sa sensor, mga brakes yan so bali ito lang gagamitin natin at ito lang kakabit natin ayan mga idol bali pinipare ko na nga pala yung gagawin ko dito sa aking kilo bali nilabas ko na yung controller nya kasi yung stock controller ng kilo natin is hindi dito sa loob so natakpan sya ng buwan so ang ginawa ko last time ilabas ko na sya para kung magpapalit mo na ako ng controller, mas madali na lang. Kasi dito na lang siya sa pito ba. guys, so dito na nga siya, siya mas madali gawin tsaka nga pala yung uh, external battery ko yung pang extension ng life ng ating scooter, dito rin sa labas so kung gusto nyo malaman kung paano mag install ng additional battery para tumas ang ampere ng inyong scooter panorin nyo lang sa isa kong pang video guys, so ito na siya nakalabas nga lang, mas madali mas madaling tanggalin ngayon, mag-wiring na ako, kakabit ko isa so, ayan nga guys, ito yung connection ng ating old na controller so, katulad na sinabi ko kanina doon sa bago, ang mga gamit lang natin is ito itong hull sensor ito siya tapos yung motor piece ito rin siya same color lang din blue, yellow, green ito yung battery line natin tsaka yung sa ito ito yung isa para sa sa throttle natin ayan, tatanggalin ko lang siya tapos kakabit natin yung bago ayan, so natanggal ko na yung hull <coughs> sensor motor piece battery, ngayon naman itong sa throttle kasi sa controller 
uh, sa throttle niya, iba rin yung ano, iba din yung installation niya. So kasi install ko to ng hiwalay. So kung gusto niyo malaman, panoorin niyo ulit yung aking video. And loads. And mga idol, natanggal ko na tong stock video controller natin. Kung wapansin niyo yung mga wiring squeeze, kabit-kabit lang kasi temporary pa lang lahat. Kasi nga bahala kung nga magpalit ng controller. So, ayan. Tanggal ko na yung controller natin. Ang naiwan na lang, battery connection, uh, throttle connection, tsaka yung motor connection natin. Ngayon, start ko ng wiring tong bago natin controller dito sa aking video. nakakabit ko ng ano, connection ng throttle battery and ngayon kakabit na natin siya sa video natin, check natin kung anong kalalabasan yan, kawit natin tong hole sensor bali yan, usually parehas naman na siya so check mo lang yung connection dulo, black to black, taas left side, red to red other side naman ayan blue sa blue, green sa green yellow sa yellow so, pareha sya pukonnect lang natin ayan tas controller uh, motor base kabitin natin so, same color lang din ayan Blue sa blue Green sa green yellow sa yellow ayan so nakabit na natin kabit na natin itong sa linya ng motor at sa linya ng throttle ngayon naman sa battery sa battery guys, ingat kasi meron itong spark Yan, connected na lahat. Battery. Yan, sa controller. Throttle. Sa motor. Battery connection. Yan. Ngayon, natesting natin siya. Yan mga idol. Bali, nakabit ko na nga itong ating bagong controller. Yan. So, ngayon naman, natesting natin siya. So, ting susi natin. So, dito makita rin natin kung gumagana siya through dito sa ating battery cage. So, i-open ko. Boom. Ayan. 
So guys, gumagana na siya. So yung connection natin ng throttle natin with voltmeter is correct. So kasi pagka on mo lumilitaw yung battery gauge niya. So now 40.4 siya. So usually ang full charge ng 36 volts is around 42. 42 volts. Ayan. Tapos kailangan mo na siyang i-charge around 30 to 32 volts. And guys, so moment of truth. Ayan, tatestin natin siya. Throttle ko. Yun, gumagana. Gumagana siya guys. Ayan. Tatrotan ko siya. Ayan. So, ngayon palang pakiramdam ko parang lumakas siya. Medyo, ayan niya. Medyo mas may galit siya kaysa dun sa stuck. Let's start it ulit. Switch on. Boom. Open. Throttle. Check nyo yung motor. Okay guys, kumagahan na. So ayan nga mga idol, so success tong ano natin. New controller installation. So magre-recap lang ako paano ko siya kinabit. Para sa motor connection niya. So ang connect mo lang tong motor piece, ayan tatlo. So wala na mo bago dito. Same lang. So follow mo lang yung mga color niya. Ayan, three colors lang naman siya, blue, green, and yellow. So sa motor ganun din ang connection. So kakabit-kabit mo lang. Tapat-tapat lang kumbaga. Tapos itong sa pal sensor niya ganun din. So para sure check mo lang din ang connection nila. So color coding lang din. So katulad nito usually parehas naman. So salpak lang din. Ayan. Tapos ito medyo komplikado lang tong sa ano natin sa throttle connection ayan bali nga ito meron nga akong ginawang video para sa throttle connection kung magpapalit ka ng throttle kasi ang stock natin ano lang siya wala siyang battery gauge so battery level lang para gusto mong mas accurate makita mo yung level ng battery mo palit ka ng throttle na, throttle na merong voltmeter. Ayan. Meron nga akong video dyan. Panoorin nyo na lang kung paano ako kinabit. Tapos yung last. Ito sa battery lang. So same lang din. Positive positive. Negative negative. Yun lang. Ganoon lang siya. So disclaimer pa rin mga idol. Hindi naman tayo. Hindi ako professional na electrician or something na gumagawa ng scooter. Ito ay ano lang. Uh, hobby lang. So nag-aral din ako para May kabit natin ng, may kabit ko ng tama. Ayan. So, ano lang, aral, tsaka onting experience. So far, good naman siya. Ayan guys, paraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo ang aking video, huwag na huwag niyong kakalimutang mag-like and subscribe. Ayan. Para updated ka lagi sa aking bagong video, hit mo rin notification bell. Ayan guys, maraming salamat sa panonood. See you ulit sa sunod kong video. Bali, ang susunod ko nga pala is performance test nitong aking video. Performance test sa bago nating controller. Check natin doon kung anong pinagbago. Meron bang pinagbago sa lakas or sa speed. And guys, kaya abangan ninyo.